É, meu nome é Henrique Alves, eu sou um aluno do terceiro ano do ensino médio e eu estou aqui para explicar, para corrigir, né, no caso, uma, a questão número 5 de uma atividade que o professor Gilberto acabou, é, passou para a gente. E no caso, a questão é, numa atividade de treinamento realizada no exército de um determinado país, três equipes, sendo elas Alfa, Beta e Gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. A equipe Alfa realizou seu percurso em 90 minutos, com uma velocidade média de 6 km por hora. A equipe Beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas sua velocidade foi de 5 km por hora. E com uma velocidade média de 6,5 km por hora, a equipe Gama concluiu seu caminho em 60 minutos. Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias é, Beta, Alfa e Gama percorridas pelas três equipes. Aí a, a pergunta é, a ordem das distâncias percorridas pelas equipes Alfa, Beta e Gama é... A, gama é gama menor que beta, que é menor que alfa. B, alfa é menor que beta, que é menor que gama. C, gama é menor que beta, que é igual a alfa. D, que é beta, que é igual a alfa, que é igual, não, que é igual a alfa, não. Que é, igual a, que é maior que, menor que alfa, menor que gama. Ou gama, que é menor que alfa, que é menor que beta. Bom, é, o cal, um dos cálculos que você pode fazer é você dividir a distância pelo, pela velocidade e o tempo que você tem. Só que um jeito mais fácil de você fazer isso é você quebrar a quantidade de minutos em horas. Por exemplo, na equipe alfa. A equipe alfa completou a sua, o, é, a sua, tipo, a sua jornada, tipo, a, sua, a sua corrida, em 90 minutos a 6 km por hora. 90 minutos é igual a 1 hora e meia. Se a velocidade dela é, é 6 km por hora, quer dizer que no marco de 1 hora, ela chegou a 6 km por... tipo, a distância de 6 km e... Os 30 minutos que sobraram, 30 minutos sendo metade de uma hora, eles completaram metade da distância, que foi, que foi 3 km. Somando um com o outro, fica 9 km de distância. Vou até pegar uma caneta para marcar na, na tabelinha, na tabela. Quase aqui, 9 km de distância. Aí o B é a mesma coisa, onde 90 minutos é igual a 1 hora e meia. Se, se, é, se é 5 km por hora, quer dizer que no marco de, de uma hora, eles completaram 5, é, 5 km de distância. E nos 30 minutos que sobraram, eles completaram 2,5, porque é 5 dividido por 2. E aí, somando os dois, dá 7,5 km por hora. Então, marcando aqui, 5 km de distância. E na, já a equipe Gama, como eles só completaram o percurso deles em uma hora... É, você só marca a uma hora, se é, é, é 6.5 por hora, quando eles completaram o percurso, eles completaram, eles, eles percorreram 6,5 km por hora. 6,5 km por hora não, 6,5 km de distância. Então, 6,5 km. Aí, voltando para as respostas, se você é, perceber aqui, uma, uma pegadinha que essa questão tem é a questão do menor que... Porque aqui ele, fa ele pede a ordem da, é, das, das equipes. Só que o menor que faz com que você coloque a que a, tem que colocar as ordens ao contrário. Ou seja, aqui ele está falando que gama é menor que beta, que é menor que alfa. Ou seja, a distância entre eles. Que se você olhar a tabela, fica... É, se você olhar a tabela, fica gama, que é 6,5, é menor que beta, que é 7,5, que é menor que alfa, que é 9 km. Então, um é menor que o outro, que é menor que o outro. Ou seja, a resposta certa seria a letra A, porque é a que, mais, que, é a que corresponde com a tabela que a gente fez, com o cálculo que, que tem embaixo. É só marcar aqui, assim, 